వెల్కమ్ టు వీ నైన్ తెలుగు టీవీ ముందుగా ముఖ్యాంశాలు నర్సీపట్నం వైసీపీ ఎమ్మెల్యే పెట్ల ఉమాశంకర్ గణేష్ ఆధ్వర్యంలో వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్న ఎంబీ పట్నం కు చెందిన యాభై కుటుంబాలు ఏపీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల నేతృత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్లీ బలమైన శక్తిగా ఎదుగుతోంది విశాఖ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి చెల్లుబోయిన నాయుడు కామెంట్స్ పలమనేరు నియోజకవర్గంలో ఇంటింటికి తెలుగుదేశం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి అమర్నాథ్ రెడ్డిని అడ్డుకున్న అధికారులు ఉండవల్లి కరకట్ట వద్ద నారా లోకేష్ కాన్వాయ్ను ఆపి తనిఖీ చేసిన పోలీసులు అనకాపల్లి ఇలవేల్పు అయిన నూకాంబిక అమ్మవారిని దర్శించుకున్న అనకాపల్లి నియోజకవర్గ ఉమ్మడి అసెంబ్లీ అభ్యర్థి కొనతాల రామకృష్ణ ఏసీబీ వలలో మడక శిర సబ్ రిజిస్ట్రార్ లంచం తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డ మడక శిర సబ్ రిజిస్ట్రార్ దామోదర్ ముస్తాబాద్ మండల కేంద్రం శివారులో అకాల వర్షాలతో నష్టపోయిన పంటలను పరిశీలించిన ఎంపీ బండి సంజయ్ పార్వతి బ్యారేజ్ కింద గోదావరి నదిలో ఇసుక దొంగలు పార్వతి బ్యారేజ్ చెక్పోస్ట్ కేంద్రంగా అక్రమ ఇసుక రవాణా ఈఎంఆర్ఐ మరియు జీవీకే ఫౌండేషన్ వారు హైదరాబాద్ డాక్టర్స్ జే శిక్షణ తరగతులు ప్రారంభించారు ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే రానున్న ఎన్నికలలో ముప్పై వేల భారీ మెజారిటీతో గెలుస్తానని అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం ఎమ్మెల్యే పెట్ల ఉమాశంకర్ గణేష్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు నియోజకవర్గంలోని నాతవరం మండలంలోని యాభై కుటుంబాలు బుధవారం ఎమ్మెల్యే పెట్ల ఉమాశంకర్ గణేష్ సమక్షంలో వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీలో చేరాయి ఎమ్మెల్యే వారికి పార్టీ కండువాలు వేసి సాధారణంగా పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ గెలుపు మాకు నల్లేరు మీద నడక అని గత ఎన్నికల కంటే మరింత భారీ మెజారిటీ సాధించడానికి కృషి చేస్తున్నామన్నారు ఈ రోజు యాభై కుటుంబాలు పార్టీలో చేరుతున్నారని ఇక నుండి ప్రతిరోజు పార్టీలో చేరికలు ఉంటాయన్నారు ఇప్పటికే ముప్పై గ్రామాల నుండి పార్టీలో చేరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారన్నారు దీనికి అంతటికీ కారణం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన విధానమే అన్నారు మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ వైద్యరమణి గారు మరి మూడోసారి నన్ను ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా మొన్ననే ప్రకటించడం జరిగింది అయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆ రోజు అందరూ కూడా మరి పెద్ద ఎత్తున అందరినీ కూడా చేసుకొని అందరి నాయకులతో సంప్రదించి సారు రోజు టికెట్ ఇవ్వడం మరి తక్కువ ఓట్లతో రెండు వేల రెండు వందల ఓట్లతో ఓడిపోవడం అయినప్పుడు కూడా మరి ఒక ఐదు సంవత్సరాల పాటు మరి రోజు ప్రజా తాలూకా అవసరాల నిమిత్తం ప్రజా సంస్థల మీద ఎన్నో పోరాటాలు చేసి మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా మరి టికెట్ ఇచ్చిన తర్వాత సుమారుగా ఇరవై ఐదు వేల మెజార్టీతో గెలడం మళ్ళీ మూడోసారి కూడా మరి ఈరోజు మరి నమ్మకంతో మరి ఐదు సంవత్సరాల పాటు మరి ఎంత కష్టపడి పనిచేసిన నమ్మకంతో మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మళ్ళీ మూడోసారి కూడా నాకు టికెట్ ఇచ్చినందుకు మరి మీ ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ గారికి నర్సింహ నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫున మరి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను అయితే ముఖ్యంగా మీ అందరికి చెప్పాలి ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో మరి ఎన్నో కార్యక్రమాలు మేము చేసాం ఎక్కడ కూడా పార్టీలు చూడకుండా రాజకీయాలు చూడకుండా అందరూ కూడా ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా సరే మాకు గౌరవిస్తున్నారంటే కేవలం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైద్య మండలి తాలూకా సంక్షేమ పథకాల వల్ల ఈరోజు మేము ధైర్యంగా ఉన్నామంటే దానికి కారణం ఏంటంటే రేపు రాబోయే రోజుల్లో రేపు జరగబోయే ఎన్నికల్లో బ్రహ్మాండగా మెజార్టీతో మేము గెలుస్తాం నమ్మకం ఏంటంటే మహిళలందరూ కూడా సుమారుగా నూటి నూరు శాతం మహిళలందరూ కూడా పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా మరి జగన్మోహన్ గారి నాయకత్వాన్ని కోరుకుంటున్నారు జగన్మోహన్ గారు ముఖ్యమంత్రి ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు అదే నమ్మకంతో మేమందరం కూడా ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా మాకు ఎక్కడ ఏం లేదు ఎందుకంటే ఎట్టి బస్సులో గెలుస్తాం అంటే మెజార్టీ ఎంత గెలుస్తాం అని దాని మీద మేము ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాం తప్ప ఎట్టి బస్సులు కూడా ముప్పై వేలు మే తగ్గదు మాకు మెజార్టీ అంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మాకు వచ్చిందంటే ముఖ్యమంత్రి తాలూకా విధానం వల్ల అలాగే నిన్నటి నుంచి కూడా మేము స్టార్ట్ చేసాం మరి ఈరోజు ఎంబీ పట్టి నుంచి కూడా సుమారుగా ఇరవై నుంచి ముప్పై కుటుంబాలు కూడా మరి పార్టీలో రావడానికి ఇప్పుడు జాయినింగ్స్ కూడా అవుతున్నాయి అలాగే సాయంత్రం కూడా పెద్ద బడ్డ పిల్లలు ఉన్నాయి రేపు ఇంకా కంటిన్యూగా ప్రతిరోజు కూడా మరి గ్రామాల్లో సుమారుగా ఇప్పటికే మాకు ముప్పై గ్రామాల నుంచి కూడా మా అందరూ కూడా వస్తాయని చెప్పి అన్నారు ఏదంటే అంటే రోజు రోజుకి మాకు ప్రజా పెరుగుతున్నారు ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారి తాలూకా విధానం వల్ల అందరూ కూడా ఉన్నారు కనుక రేపు రాబోయే రోజులు కూడా ఎందుకంటే ఈరోజు నర్సిపట్నం మున్సిపాలిటీకే చూస్తే ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసాం గత నలభై సంవత్సరాల్లో ఆ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో కంటే ఎక్కువ రోడ్లు కానీ సీసీ రోడ్లు కానీ ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసాం అవన్నీ కూడా ప్రజలు ప్రజలందరూ కూడా చెప్తాం ఎందుకంటే ఈరోజు ఆయన పద్ధతి చెప్తాడు మాట్లాడితే అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడతాడు చాలానే సరే రెడీ అన్న మేము కూడా మేము కూడా మన సవాల్ ఇస్తాం నేను ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏం చేశానో నేను చెప్తాను అయిన పాత్రుడు నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు చేశాడు ఎక్కడ మన మినిస్టర్గా ఏ
సత్యక సిద్ధం అని చెప్పి మొన్న కూడా చెప్పడం జరిగింది అంటే ఈరోజు ఐదు సంవత్సరాల్లో అవకాశం ఇస్తేనే మేము ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసాం మరొకసారి మరొకసారి అవకాశం ఇస్తే ఇంకా చేయడం మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం ఈరోజు కేవలం నష్టపడిన నియోజకవర్గమే కాదు ఓన్లీ నష్టపడి మున్సిపల్టీలో ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేసాం అన్నీ కూడా ప్రజలకు అందరూ కూడా తెలుసు వారందరూ కూడా మరి గతంలో ఎవరు చేయలేనందుకు మీరు చేశారని చెప్పి ప్రజలందరూ కూడా చాలా మంది ఆ రోడ్లో వేసిన ప్రజ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా మాకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఏదో కూడా మాకు రోజు రోజుకి మరి మరొక నాలుగు రోజులే ఉంది కనుక మరి రోజు రోజుకి మా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళి రేపు రాబోయే రోజులు ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా నర్సీపట్నంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా నగరేస్తాం థ్యాంక్ సార్ గాజువాకలో ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల నేతృత్వంలో రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలమైన శక్తిగా ఎదుగుతోందని ఆ పార్టీ విశాఖ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఇటీవల నియమితులైన వెనుకబడిన సామాజిక వర్గం నేత చెల్లుబోయిన నాయుడు అన్నారు కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఆయన్ను గుర్తించి పదవి కల్పించిన నేపథ్యంలో పార్టీ శ్రేణులు కార్యాలయానికి వెళ్లి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా నాయుడు మాట్లాడుతూ విశాఖ ఉక్కులో జరిగిన సభతో ఒక్కసారిగా కాంగ్రెస్ ప్రజాకర్షణగా శక్తిగా మారిందన్నారు క్యాడర్ లో నూతన ఉత్సాహం నెలకొంది అన్నారు పార్టీలో కష్టపడే వారికి అధిష్టానం గుర్తింపు ఇస్తుందని చెప్పారు కార్యక్రమంలో నాయకులు నెల్లి అప్పరాజు ఉరుకుటి అచ్చిబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి ముందుగా మీడియా మిత్రులందరూ కూడా హృదయపూర్వక గతం తెలియజేస్తూ పెద్దలు సీనియర్ నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మరి ఉరుకుటు అచ్చిబాబు గారికి ఉరుకుటి అచ్చిబాబు గారికి అలాగనే స్టేట్ ఐఎన్టీసి సెక్రటరీ అయినట్టు జనరల్ సెక్రటరీ అయినటువంటి మరి నెల్లి అప్పల రాజు గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తూ మరి ఈ రోజు చాలా సంతోషమైన విషయం ఏంటంటే మరి విశాఖపట్నం జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా జనరల్ సెక్రటరీగా నాకు ఒక పదవి అప్పచెప్పడం పదవి నివ్వడం బాధ్యత అప్పచెప్పారు కాబట్టి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మరి సంతోషంలో మరి మా విశాఖపట్నం జిల్లా అధ్యక్షులైనటువంటి శ్రీ గొంప గోవింద్ రాజు గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను అలానే మా ఏఐసిసి ఏఐసిసి ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు అలాగే పిసిసి మాజీ అధ్యక్షులు గిడుగు రుద్రరాజు గారు పెద్దలు అలానే రాష్ట్ర వర్కింగ్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ అలానే మా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి రాకేష్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాకు ఈ బాధ్యత తప్పు చెప్పేందుకు గాను తప్పనిసరిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపుకి నా వంతు కుసి చేస్తానని ఆరు లక్షల కష్టపడి పనిచేస్తానని మీకు సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను మరి ఏదైతేనే మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా స్పీడ్గా ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుంది అనేది ప్రజల్లో కూడా నమ్మకం వచ్చింది కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీని తప్పనిసరి గెలిపించుకుంటాం కేంద్రంలో రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి రావడం ఖాయం మా ఆంధ్రప్రదేశ్లో సరిమలామ్మ గారు ముఖ్యమంత్రి రావడం ఖాయం మీది ప్రతి ఈ టీడీపీ జనసేన వైఎస్ఆర్ సిపి ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ మూడిట్లు కూడా జనాలు నమ్మలేదు పక్కన పెట్టే ఆలోచన ఆల్రెడీ జనాలు నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు ఎందుకంటే ఐదు సంవత్సరాలు తెలుగుదేశం పార్టీ గత ఐదు సంవత్సరాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ చేసింది ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారు మరి మధ్యలో తోక పార్టీ లాగా జనసేన కూడా అటు ఇటు అటు ఇటు అటు నాటకాలు ఆడుకుంటూ మరి ఈరోజు టీడీపీతో కలిసి చేస్తున్నారు కాబట్టి ఏదేమైనా కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే బడుగు బలిగిన వర్గాలకి బీసీలకి ఎస్సీ ఎస్టీలకి అందరికీ న్యాయం జరుగుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటే న్యాయం చేయగలదు ప్రతి పేదవాడు ప్రతి కుటుంబానికి న్యాయం జరుగుతుందన్న నమ్మకం ప్రజల్లో వచ్చింది ఆ నమ్మకాన్ని ఉమ్మ చేయకుండా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపతం చేసి ప్రజలందరూ కూడా ఎటువంటి సాయి సహకారాలు కావాలి ఎటువంటి స్కీమ్స్ ఉండాలి పేద ప్రజలు అయితే ఎలా బాగుంటారు వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఏదైతే ఇండస్ట్రీలు ఉన్నాయో ఇండస్ట్రీలు కూడా అమ్ముకోవడం జరుగుతుంది బీజేపీ గవర్నమెంట్ వస్తే అదే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వస్తే ఇంకా పరిశ్రమలు వస్తాయి ఉన్న పరిశ్రమలు కూడా గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో నడిపించడానికి ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే చేయగలదని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై హింద్ జై హే రాహుల్ గాంధీ జై కాంగ్రెస్ పార్టీ చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు నియోజకవర్గంలో వేలుపల్లి పంచాయతీ పరిధిలో ఇంటింటికి తెలుగుదేశం కార్యక్రమంలో భాగంగా మాజీ మంత్రి అమరనాథ్ రెడ్డి పర్యటించారు పర్యటించడానికి అనుమతి లేదంటూ అధికారులు ఆయనను అడ్డుకున్నారు నిబంధనలను ఉల్లంఘించేలా ఎటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టలేదని మాజీ మంత్రి అమర్నాథ్ రెడ్డి అధికారులకు తెలిపారు నిన్నటి దినమే వాహనాల అనుమతి కోసం ఆర్డీఓకు ఆ దరఖాస్తు చేసుకున్నామని ఆయన తెలిపినా అనుమతులు రాకపోవడంతో ప్రచార వాహనాలు లేకుండా పర్యటన చేశారన్నారు అధికార పార్టీ నేతల ఒత్తిడితో కార్యక్రమాన్ని ఆపేయాలని అధికారులకు సూచించాలని మాజీ మంత్రి అమర్నాథ్ రెడ్డి మండిపడ్డారు హలో
गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मन को वेहिकल पर्मीशन का मैक पर्मीशन का जनरल ऐसे पर्मीशन इच्छा राशा वेहिकल पर्मीशन राशा वेहिकल पर्मीशन जन जनरल कैंपेन को पर्मीशन अने कैंपेन ऊर्जा तिगटा की पर्मीशन अने कड्यूल मे का शेड्यूल अटे फला रोज फला चोट चपले जनरल ऐड्यूल इच्छ्यूल मारतावरो लीडर वस्तु लेकिन चेंज कैंसल मैं इपड़े इतान पर्मीशन एंत पद निम्षाको कमी इक खाली मतमीडे अब्सट्रक्षन ले टू मिनट्स पंपे कदा रेडो निम्षा वाटप टाइप पंपे इपड़े मेके इपड़े पंप क्लास प्रोग्रम उवली कैकट वारा लोकेश कालवाय आप तनखी चार अमल में भाग में तनखी चेस्ट लोकेश की चपार तनखील को लोकेश सहक दर्शन एन कल प्रचार मोदीपेटर दीन भाग में न्यू कॉनी टीडीपी सीनियर कार्यकर्ता इंट नीचे प्रचार मोदीपेटर एपी राये एन कधिकार वे विधा तम गेल आयर श्री सत्य साई जि मणक शिव सब रिजिस्टर दामोदर रे लक्षल अंजू एसीबी अधिकार रेड हाँ दूर मणक शिव मंडल पैध गंतपल की चंद्र रईत हनुमत रेडी तन आर पाइंट मूड आर एकर असइंड भूमि ने रिजिस्ट्रेषन चेयर सब रिजिस्टर आश्रा एकराक याब चप्पन लंचाल डाक्युमेंट रईटर शमी उल्ला द्वारा डिमां चेगा मुस्ताबाद मंडल के शिवार अकाल वर्षा तो पट नष्ट कऊल रईत दारायण पुला एंपी बं संजय बुधवार परशी पट नष्ट विवराल तनक रेक पोल तो मो मूड भूमि कौल की तीस वरी सा बाधित रईत नारायण चार अकाल वर्षा तो ईदर वरी पट पूर्ति दिंदी तुम्हें मिगली नारायण कुटम वापि एकराक पद वेल कौल पैसा तो लक्ष नर खर्चा नारायण आवेदन व्यक्त पट नष्ट तो चुनाव अब परस्थित लेदान एम चेलो पालनी कर्यतम बाधपड़ी मे अगर उठा रईत को धैर्य चपार बंट संजय गार अकाल वर्षा वाला राष्ट्र विविध प्राता रू पट नष्ट जी इन अंत वर्षा वाल गंभीरावपेट तंगलपल्ली प्राप्त रैत पड़ा नष्ट मूर्स वर्षा वाल मुस्ताबाद प्राप्त सिरसा अनेक प्राता इतर प्राता रंट नष्ट जर व चाल इबंध पड़ता पैस्थ पट वेदा अच्छे पट वे गत नष्ट अच्छा रैत व्यवसाय पैस्थित लाभ इला व्यवसाय पैस्थित राष्ट्रे रईत आदि प्रभु पालक लेको तूत मंत्र वग्दान तपित पट नष्ट जगह वेमटर सर सारे पटेक पोईस नष्ट पूछे आलोचन तो 
వాళ్ళ రైతులు పంటేసుకుంటారు పంటేసుకోవడానికి అప్యాస పరిస్థితి పంటేసుకున్నాక నీళ్లు రావు నీళ్ల కోసం పోతే ఇప్పుడే చెప్పి సోదరుడు నీళ్ల కోసం పోతే వాళ్ళకి కేసులు పెడతారు నీళ్ల కోసం ఆందోళన చేస్తే కేసులు పెడతారు నీళ్ళు వచ్చాక వస్తుంది కరెంట్ రాదు కనీసం లాస్ట్కు పండేసుకున్నాక కోతకు వచ్చే టైంకు అకాల వర్షాలు ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల అట్లా ఇబ్బంది పడతారు ఒకవేళ పంట చేతికి వచ్చిందంటే మద్దతు ధర ఉండదు ఇవాళ రై రైస్ మిల్లర్స్ కానీ ఇతర అందరు కూడా ఇవాళ తాలు పేరుతో తేమ పేరుతో తరుగు పేరుతో మొత్తం ఇష్టానుసారంగా ధర తగ్గించి ఇవాళ తక్కువ రేటుకు అమ్ముకునే పరిస్థితి పెద్దపల్లి జిల్లా మందని మండలం సిరిపురం సమీపంలో గోదావరి నదిపై నిర్మించిన పార్వతి బ్యారేజీ గేట్ల కింది భాగంలోకి రాత్రిపూట ఇరిగేషన్ అధికారులు ఆఫీస్ ముందు ఉన్న చెక్ పోస్టు ను దాటి ట్రాక్టర్లు గోదావరి నదిలోకి వెళ్లి అక్రమంగా ఇసుకను తోడేస్తున్నారు గోదావరి నదిలోకి వెళ్లకుండా పార్వతి బ్యారేజ్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన చెక్ పోస్ట్ ఇసుక అక్రమార్కులకు వరంగా మారింది ట్రాక్టర్ల ద్వారా ఇసుకను సిరుపుర సమీపంలోని రెండు వేరు వేరు ప్రాంతాల్లో డంపు చేసి అక్కడి నుండి అర్ధరాత్రి లారీల ద్వారా హైదరాబాద్ కు తరలిస్తున్నట్టు సమాచారం గుట్టు చప్పుడు కాకుండా అర్ధరాత్రి పూట జరుగుతున్న ఇసుక మాఫియా వెనకాల ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారా అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి ఏరియా రామకృష్ణపూర్ ఏరియా హాస్పిటల్ లో బిఎల్ఎస్ బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ ఏపీఎల్ఎస్ అక్యూట్ కరోనరీ సిండ్రమ్ అరెస్ట్ చిడమ్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ ట్రామా లైఫ్ సపోర్ట్ అనే అంశంపై ఈఎంఆర్ఐ జీవీకే ఫౌండేషన్ వారు హైదరాబాద్ డాక్టర్స్ చే శిక్షణ తరగతులు మంగళవారం ఏర్పాటు చేశారు ఈ శిక్షణ తరగతులు మార్చి పంతొమ్మిది నుండి మార్చి ఇరవై రెండు వరకు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు నాలుగు రోజుల పాటు బెల్లంపల్లి రీజన్ శ్రీరాంపూర్ మందమర్రి బెల్లంపల్లి ఎస్టిపిపి డాక్టర్స్ స్టాఫ్ నర్స్ వార్డ్ బాయ్స్ కు అందించడం జరుగుతుందని ఏరియా హాస్పిటల్ అడిషనల్ సీఎంఓ డాక్టర్ ఉషా తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఈ శిక్షణ అత్యవసర సమయాలలో రోగికి అందించవలసిన వైద్యం గురించి అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ జయవాణి ఏఐటియుసి సెంటర్ నాయకులు అక్బర్ అలీ రామకృష్ణపూర్ బ్రాంచ్ సెక్రటరీ ఆంజనేయులు పిట్ సెక్రటరీ నాగేంద్ర భట్టు డాక్టర్లు ప్రసన్న జావేద్ ఈఎంఆర్ జీవీకే డాక్టర్ రవి ఈఎంఆర్ జీవీకే సంక్షేమ అధికారి జీదుల శ్రీనివాస్ హాస్పిటల్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఇవి ఇవాళ బుల్టెన్ అప్డేట్స్ తిరిగి నెక్స్ట్ బుల్టెన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే వినయ్ తెలుగు టీవీ